Hello and thank you for joining us today. I was sent a link to a video from one of my subscribers and he was wondering what the man in the video was saying. I made a video about what happened to Shigufta Koser and Shafka Emanuel a while back. I will leave a link in the description for you if you want to check out the video. But here is that video that is giving a little bit of an update as to what is happening with this story. I've added subtitles to the video so people can understand what the man is saying. Let's check out that video now. Once we're done, I'll make a few comments about what we watched. नाजरीन सलाम पाकिस्तान मैं हूं तनवी चौधरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीवी न्यूज़ नाजरीन आज से 9 साल قبل एक वाकया गोजरा में हुआ था तौहीन मजहब का तौहीन रसालत का एक वाकया पेश आया था गोजरा शहर में जिसको डेथ पेनल्टी दे दी गई 2014 में फैसला आ गया आज यूरोपियन पार्लियामेंट में फैसला किया गया इसके बारे में कि ये इंसानी हुकूक के सरासर खिलाफ हैं इस वाकया का जो रिजल्ट आया जो वहां पर डिस्कशन हुई वो भी हम आपको बताएंगे पहले हम आपको बताते चलें कि शुगुफ्ता कौसर गोजरा के चर्च के एक ادارے में स्कूल में काम करती थी और ये बिल्कुल अनपढ़ थी इस पर जो एलिगेशन लगाया गया जो اعتراض लगाया गया जो इस पे इल्जाम लगाया गया वो ये था कि ये इस शुगुफ्ता कौसर ने और शफकत इमानुएल ने एक मैसेज किया है और उस मैसेज के जरिए से इन्होंने توہین مذہب توہین رسالت دین اسلام کی کی ہے اس کے خلاف ان پر پرچہ کٹا گیا اور پھر پرچے کے بعد ان کا کیس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوا لاہور ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ کیا گیا 2014 کے اندر کہ ان کو ان کو سزا موت ہو جائے گی ناظرین اگر ہم آپ کو حقائق بتائیں تو شگفتہ کاثر ان پڑھ ہیں شفقت امینول ان پڑھ ہیں اس وقت اس کو فالج ہوا ہوا تھا دھوکے سے کسی کلرک نے شگفتہ کاثر سے کاپی لی اور ائی ڈی कार्ड की और उस पर सिम निकलवाई और फिर जब वो पढ़ी लिखी ही नहीं है दोनों मियां बीवी पढ़े लिखे नहीं है तो वो इंग्लिश زبان में कैसे टेक्स्ट कर सकते हैं देखिए किस वक्त हजूम उन पर चढ़ दौड़ा और क्या-क्या उनके खिलाफ बातें हुई इन दोनों को फांसी दे देनी चाहिए और उनको सजाए मौत हो भी गई जो इन्होंने एसएमएस किया था वो अल्फा नमेरिक था मतलब वो अंग्रेजी زبان भी थी और फिर उसमें डिजिट्स भी दिए गए हैं थे हाई कोर्ट में ये बात साबित तो ना हो सकी मगर हजूम के दबाव से प्रेशर से बिलाखिर फैसला लेना पड़ा सजाए मौत नाज़रीन एक और अहम बात आपको बताते चलें कि एसएमएस 8 महीने जाने से पहले ही क्लर्क के बच्चों में और शगुफ्ता और इमानुएल के बच्चों में शफकत इमानुएल के बच्चों में आई झगड़े शुरू हो चुके थे धोखे से शनाख्ती कार्ड लेकर के क्लर्क ने उस पर सिम निकलवाई और फिर एसएमएस किसी दोस्त के जरिए से जारी करवा के उनके खिलाफ मुकदमा करवा दिया आज 9 साल बाद पार्लियामेंट में यूके पार्लियामेंट में यह कार्रवाई हुई आइए सुनते हैं थैंक यू प्रेसिडेंट मिस्टर कमिश्नर कॉलीग्स वो ऑल यूनाइटेड in the one stance that we oppose not only the specific cruel blasphemy laws that are being implemented in Pakistan, but any persecution of individuals because they are use of the right to religious freedom. In this particular case, we're talking about a Christian couple that is under the threat of the death penalty. But as Mr. Van Dalen has pointed out in his words, the same terrible laws have been putting many other people, many other citizens belonging to different creeds and faiths also in prison, and we could be talking about other individuals just the same. We're not making a distinction there. We support wholeheartedly the religious freedom, including the freedom not to profess a religion. And we should indeed support, as the colleague has just said, interfaith dialogue also in our own home countries to give a positive example 
of how to deal with religious differences without allowing those who would want to turn that into antagonism to prevail. Thank you. Nazin har mazhab ki har firqe ki har kitab ki ek respect hai aur wo respect di jani chahiye koi bhi aisa nahi karna chahiye ki kisi bhi mazhab ki tauheen ya kisi paigambar ki nahi karni chahiye aur nazin saath saath hum aapko ye bhi kehte chale ke aap se appeal bhi ki jati hai ki aap in tamam waqiat ki tasdeeq karni chahiye aur ek mob ki shakal mein nahi balki ek hujum ki shakal mein nahi balki individually bhi us को इंटेरोगेट करना चाहिए अगर हुकूमती ادارے موجود ہیں تو انہیں انٹیروگیٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد ان کے ڈیسیژنز اور ان کے فیصلے ہونے چاہیے اور مذہب ہمیشہ سلامتی کا سبق سکھاتا ہے کبھی بھی مذہب لڑائی جھگڑا اور فساد اور دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اچھی طرح سے رہیں مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کیجئے خدا آپ کو سلامت رکھے This is a clear cut case The clerk tricked Shagufta into giving her her ID card and the clerk made a copy of it. And then that clerk went and bought a SIM card and then had a friend send the blasphemous text which was registered to Shagufta. This was all premeditated and it was done because the clerk's children and Shagufta and Shafqat's children were fighting eight months prior. Any court could see that this was an act of revenge. But because a mob of Muslims were protesting, the court, out of fear, gave the death penalty to two innocent Christians of Pakistan. This is exactly why the blasphemy law should be done away with and repealed. If it doesn't, it will continue to destroy the lives of the Christians of Pakistan. I wanted to thank my subscriber for letting me know about Pak Adam TV's video. If you haven't subscribed to his channel, please head over there and subscribe. friends thank you very much for watching and listening and as always please pray for the christians of pakistan thank you